Muy bien, Pastor Hernán, estamos comenzando este Conectados, estamos haciendo la previa a lo que va a ser el último día de actividades dentro de lo que fue la Semana Joven. Yo testifico, hemos estado durante toda la semana participando eh, activamente con los jóvenes en lo que es el mes de evangelismo joven. Eh, cada una de las sociedades jóvenes y en sí, el Ministerio Joven en completo ha participado activamente en el cumplimiento de la misión. Y queremos partir este, este conectado junto a nuestro pastor Hernán Amigo, capellán también del Colegio de Buenaventura, eh, compartiendo esto que ha sido la, la Semana Joven. ¿Qué le podemos decir a los jóvenes en sus casas, Pastor? Sin duda que este programa, eh, a día a día, eh, ha sido una bendición para cada uno de ustedes, así también para nosotros que estamos acá, trabajando por el Ministerio Joven. Esperamos que esto tenga una repercusión positiva dentro de tu vida y ojalá podamos ver los resultados de este trabajo en las iglesias locales, en este mes que es el mes de evangelismo joven. Pastor Hernán, usted que trabaja directamente con los jóvenes en el colegio, especialmente, y ahí también en la actividad de, del Ministerio Joven, ¿de qué manera nosotros podemos motivarlos a ellos para que ellos puedan tener en su mente, en su corazón, el deseo claro del cumplimiento de la misión que el Señor nos ha dado? Creo que una de las cosas importantes es que nos sintamos identificados con el Ministerio Joven, sintamos Pertene que pertenecemos al Ministerio Joven y una de las formas que la Iglesia ha adoptado este último tiempo es a través del Club de Líderes. El Club de Líderes está diseñado para aquellos jóvenes que desean tener una experiencia más profunda con el Señor. Aquellos jóvenes que desean ser capacitados para poder cooperar de manera especial en su Iglesia y también apoyar de manera especial en la sociedad de jóvenes. Esa es la capacitación que estamos dando a través del Club de Líderes. Claramente es una oportunidad de que los jóvenes ya no sean eh, un grupo, sino que sean eh, jóvenes que puedan liderar de manera específica, ¿cierto?, en sus iglesias, que puedan ejercer lo que es el liderazgo. Gracias, Pastor Andrés. Bárbara, cuéntanos, ¿han llegado mensajes? Así es. Todos estos días nos han llegado bastantes mensajes de nuestros amigos, ahí desde sus casas. Y hoy día es el último día, entonces no queremos que tú te pierdas la oportunidad como lo hemos repetido de linkear, tienes que entrar a www.jovenesja.cl Este es el momento de hacerlo y a tus contactos que están ahí en Facebook, sean o no sean cristianos, linkeales. De repente nos gusta linkear otras cosas, pero no linkeamos lo que realmente es para salvación. Vamos a leer algunos mensajes. Dice Samantha Mora Aguirre, muy hermoso, nos pone un corazón. René Enríquez dice, feliz sábado y gracias por tan lindo programa. Abrazos desde Brasil. Nuestro programa está siendo televisado, ¿cierto? Ayer dijimos que nos veían desde Perú, desde Ibiza, desde España, desde Brasil ahora. Paulina Araceli dice, qué programa más hermoso, me emocioné muchísimo. Primera vez que lo veo, gracias a mi amiga que me pasó el link. La Maquita, te quiero amiga, gracias por todo, saludos. Queridos jóvenes, este es el momento de hacer una misión importante, de ser testigos del amor de Cristo. Como hemos dicho, nosotros testificamos. En esta semana tú testificas y aún lo puedes hacer. Linkea www.jovenesja.cl Pato, adelante. Muy bien, gracias Barbarita. Estamos contentos de poder de seguir eh, recibiendo mensajes. Durante la semana hemos recibido muchos mensajes, todos de manera muy positiva. Yo vi a muchos jóvenes que participaron, que se fueron a sus hogares y que luego linkeaban, mandaban un mensaje y agradeciendo eh, lo que ha sido esta semana joven. Como esto es un ministerio y abarca distintas etapas en el desarrollo de los jóvenes, obviamente aquellos pasan de una etapa a otra. Y yo estoy acá con uno de los coordinadores de la parte de conquistadores, eh, Ministerio, eh, parte del Ministerio Joven que trabaja fuertemente eh, con clubes, con niños de 10 a 15 años. Estoy con, con Carlos, un amigo acá de, del, del Ministerio Joven. Y Carlos, eh, un mensaje inicial para nuestros amigos que nos están acompañando ahí en, en Conectados. Bien, eh, contento de poder estar participando de esta semana de los jóvenes, porque... Eh, conquistadores, jóvenes, aventureros es uno solo eh, creo que para el Señor el amor de Cristo nos constriña en todo momento y dichosos porque en los jóvenes está la pasión que tiene la iglesia por el trabajo de la 
para conseguir nuevas armas para el Señor. Nosotros hemos visto que los clubes de conquistadores trabajan fuertemente en el cumplimiento de la misión. Hemos visto cómo se han desarrollado camporis a nivel nacional, a nivel metropolitano, y en todo momento siempre hay un objetivo claro de poder llevar almas a los pies de Cristo. ¿Cómo has visto tú ese trabajo a través de los directores de clubes de conquistadores? Es un trabajo envidiable, amigos, porque todos los años nosotros cuando estamos en los camporis, un gran número de niños toman decisión para el Señor. Eh, es una gran fiesta espiritual los días sábados, los campos, cuando los niños toman la decisión del bautismo y vemos el esfuerzo de los directores. Clubes chiquititos, clubes muy grandes, clubes de trayectoria, clubes nuevos, pero todo con la misma misión, la misma pasión para trabajar por el Señor. Siempre hemos visto que el ser un conquistador básicamente es un estilo de vida. Y claramente yo veo a muchas personas que sacrifican vacaciones de verano, vacaciones de invierno, eh, involucran a toda su familia, a sus hijos, para poder ir en beneficio de aquellos eh, niños que tanto necesitan del Señor, ¿o no? ¿Cuánta preocupación deberíamos tener nosotros por los, por los niños? Así es, eh, yo te puedo contar con, con una historia de la última convención de invierno de conquistadores. Los niños felices porque yo iba una noche, los padres preocupados en Santiago. Pero ¿sabes una cosa? Hubo gozo cuando el Señor responde a la oración de los niños. Los niños oraron para que no lloviera más. A la media hora salió el sol. Mira. Y eso demuestra que el Señor nos protege, nos cuida y los niños todos felices. Motivaciones grandes, motivaciones diferentes, pero todos volvimos unidos. Aproximadamente mil conquistadores en pleno invierno acampando, pero con la ayuda del Señor todos llegaron sanos y salvos y ningún accidentado, nada que lamentar. Muy bien, así se ve como de una actividad recreativa, eh, de una convención en donde los chicos participan de distintas actividades. Yo estuve viendo la foto ahí en internet y realmente se veía una experiencia de aventura increíble. Como ellos a través de eso también pueden eh, conocer al Señor. Bárbara, vamos con algunos mensajes más para eh, poder compartir con nuestros amigos que están allá en casa y con la gente que nos ha visitado hoy día en la iglesia. Bueno, Jonathan Jarpa nos escribe y dice, espectacular, me encanta compartir con ustedes, comunidad adventista, dice... Muchas bendiciones y un feliz sábado para todos. Carlita Barrientos también nos escribe desde la iglesia de Gabriela de la Zona 4 y nos manda muchos saludos y bendiciones. Sandra Barra dice, felicitaciones. Ente Semana de Oración. Eh, tenemos, yo leí un mensaje de Paulina Araceli, a la cual agradecía a su amiga Maquita. Y Maquita le responde y dice, qué rico que estés viendo, te adoro, dice. Eh, Lenny Caipo, muy lindo el cuarto tolegado de ayer Bendiciones y saludos a todos los que decidieron bautizarse Especialmente a Marcelito, que Dios lo bendiga, feliz sábado Roxanne Barra pone, Dios es amor Muchos mensajes nos han llegado y todavía puedes linkear y mandar tu mensaje Poner me gusta y obviamente decirle a tus amigos que están quizás conectados en este momento Que se conecten a esta página, que sean parte de este lindo testimonio Y que por sobre todo seamos... Testigos del amor de Dios, porque tú también puedes testificar. ¿No es así, Patricio? Claro que sí, cada uno ha sido llamado a ser, a testificar por el Señor. En el mes de evangelismo joven, yo testifico. Y esta semana claramente hemos visto cómo los jóvenes, en su sociedad de jóvenes, han trabajado. Ah, hoy, 17 de septiembre, eh, han habido 50 bautismos durante este mes. ¿Cuántos dicen amén? Más los bautismos de hoy día y los que serán en el Revive con los colegios la próxima semana, podremos disfrutar del mes del evangelismo joven. Ahora me encuentro con Marisol, una amiga del Ministerio Joven. Pudimos disfrutar con ella eh, dos semanas de aventura ya en el Amazonas. Marisol, bienvenida. Gracias. Cuéntanos un poco cómo se desarrolla el Club de Aventureros acá a nivel metropolitano. Cuéntanos, amigos, allá en el hogar. Buenas tardes. Bueno, ustedes saben que el Club de Aventureros está enfocado en niños de... ¿Qué edad? A ver si aquí hay algún aventurero grande de corazón. De 6 a 9 años, ¿cierto? ¿Y qué más? Los castorcitos entre 3 y 5 años. ¿Cuántos castorcitos hay acá? A ver, queremos ver las manos los castorcitos. Eso, ahí hay ah, algunos. Hay varios, ¿cierto? Muy bien. Pero en nuestro corazón nosotros aún seguimos siendo niños, ¿cierto? Y el Señor, mediante el Club de Aventureros, quiere que nosotros seamos parte de Él. Ustedes jóvenes... ¿Cierto? Pueden integrarse, no solamente adultos, sino que ustedes son los que necesitamos en aventureros. Claro que, que sí. Líderes. Cuéntanos, Marisol, ¿qué actividad potente se viene en el área de aventurero? Queremos que ustedes puedan ahí saber en sus hogares eh, qué actividad hay luego de lo que es el área de aventureros. Bueno, 
El próximo domingo tenemos una actividad muy linda para todos nuestros niños, que es la final del encuentro de talentos. Tú muy sabrás bien. que todos los pequeñitos en su corazón tienen un talento distinto que el Señor nos ha dado, y nosotros también. ¿Ya? Así es que están todos invitados para que también vengan a conocer cómo se desarrollan los... ¿Dónde va a ser esta actividad? Cuéntanos. Acá en Porvenir a las okay. 10 de la mañana. Muy bien, próxima semana entonces vamos a estar eh, con el encuentro de talentos. Y yo sé que hay una actividad en octubre que no podemos dejar pasar ahora de poder comentarle a nuestros amigos allá en sus casas. Cuéntanos. Exactamente. Del 28 al 31 de octubre se va a desarrollar nuestro Gran Aventuri Metropolitano. Si ustedes quieren participar, apoyen en sus iglesias a los niños que ellos son los que están más interesados en ir y es el cierre para ellos y es su premio más grande. Muy bien Marisol. Eh, Bárbara, cuéntanos, ¿han llegado más mensajes? Compártelo acá con los amigos que están conectados y también con aquellos que están acá junto a nosotros en la Iglesia de Porvenir en esta tarde. Así es, han llegado nuevos mensajes. Juan Andrés Severino Corrales dice un abrazo grande a cada uno de ustedes, mis amigos. Dios les bendiga y muy feliz sábado. Siguiendo la transmisión desde Quilpue. Hemos visto que estamos muy internacionales hoy en día. Nos miran desde todos lugares del mundo y también de distintos lugares de acá, desde nuestro Chile. Eh, también aquí Francisco Javier Muñoz nos pide la oración. Dice, pido la oración por una amiga que se llama Jennifer Toro. Dice, hoy perdió a su madre, murió de un infarto al corazón. Pertenecemos a la iglesia de Micaigüe, distrito de San Pedro, Concepción. Queridos jóvenes, también esta es una manera linda de testificar y que nos recordemos de orar por aquellos que lo necesitan. Recordemos el nombre de esta joven que se llama Jennifer y oremos por ella y para que también sea un consuelo para ella, para su vida, para la familia de ella. Nos recordamos de orar entonces. Francisco fue quien nos pidió este, esta oración. Francisca Méndez dice, felicidades por el programa. Fui do dos días y lo pasé muy bien. Espero que todos tengan un muy feliz sábado. Saludos para la hermana Fernanda y para David Vázquez. Patricio, hoy día nos han llegado muchos mensajes, ¿te das cuenta? Han llegado muchos mensajes y durante toda la semana también. Y esto del poder hacer esta semana de eh, joven de evangelismo también eh, nos ha dado también otra alegría. Durante esta semana más de 100 jóvenes se han inscrito para el Congreso. Eso sumado a los que ya están, tenemos una buena cantidad para tener una buena representación a fin de año. Amigos, vamos a comenzar, vamos a alabar el nombre de nuestro Dios y le vamos a invitar a nuestros amigos de Misión Cap para que así como han estado durante toda la semana, podamos alabar el nombre de nuestro buen Dios. Vamos a cantar a su nombre. ¿Cómo puedo huir, Señor, de tus ojos de amor? Con tu mano me hallarás, no importa donde esté. Tú conoces mi vivir desde antes de nacer. Desde cuando nace el sol hasta el anochecer. Precioso es tu gran amor. Exaltado. Es 
exaltado, coronado, en tu nombre hay poder. Eres signo de alabanza y gloria, mi deseo es vivir por ti. Bien, vamos a seguir alabando el nombre de nuestro Señor con el corito Hoy te rindo mi ser. Los invitamos a que canten y adoren al Señor con nosotros. Este es mi deseo. Hoy te rindo mi ser, te doy el corazón, yo vivo para ti en cada palmita, mi fuerza y aliento en mí. Agradecemos a Misión Cap que ha estado durante toda la semana compartiendo eh, de este Conectados, eh, que ha estado participando activamente en lo que es esta semana joven del Yo Testifico. 
Estamos muy contentos de poder también estar junto a nuestro pastor Cárcamo, eh, un líder eh, de iglesia, eh, de evangelismo, eh, que participa activamente también en el Ministerio Joven. Bienvenido, pastor Cárcamo. Muy buenas tardes, Patricio, y muy buenas tardes a todos los jóvenes que se encuentran en este momento en línea, conectados, y también los que estamos acá en la Iglesia de Porvenir, que estamos muy contentos de lo que va a pasar hoy día. Así es. Pastor, ¿qué le parece si comenzamos con la, con la oración? ¿Qué le parece si oramos junto a todos los jóvenes que están acá en la iglesia y también con aquellos que se han conectado a través de TWB, Jóvenes Ja y también por IPTV? Entonces yo voy a invitar a todos los que nos encontramos acá que podamos inclinar nuestro rostro y vamos a rogar a todos los que están allí en sus casas, frente a un computador, que también pueda cerrar tus ojos. Vamos a pedir a Dios que nos acompañe en esta ocasión. Querido Dios y Padre que estás en el cielo, en esta hora clamamos a tu nombre para darte las gracias porque nos consideras tus hijos. Clamamos a tu nombre, Señor, porque sabemos que podríamos estar en cualquier parte, más tú nos recogiste, Señor, y nos llamaste de las tinieblas a tu luz admirable. Amén. Es por eso, Señor, que rogamos tu bendición sobre este programa, sobre todo lo que se haga y se diga en este lugar. Que tu nombre sea exaltado y glorificado. Por Cristo Jesús oramos. Amén. Muy bien, Pastor. Antes de ir a la parte especial, una ofrenda musical de los jóvenes de la Iglesia de la Paz, quiero consultarle, Pastor, ¿qué le podemos decir a aquellos jóvenes que esta semana, eh, pr primero aquellos que tomaron la decisión y se bautizaron, terminada la voz de la juventud, pero de manera especial a aquellos que eh, les, eh, estuvieron a punto de tomar la decisión de poder entregar su vida al Señor y no lo hicieron? La verdad, Patricio, es que yo quiero decir un par de cosas. Primero que nada, septiembre es el mes del evangelismo joven. Y en forma personal me tocó vivirlo de manera muy especial ahí en el distrito de Quinta Normal. Yeah. Ahí trabajamos con un grupo de jóvenes durante toda una semana un evangelismo puro. Y 18 personas se bautizaron en aquella ocasión por el trabajo de los jóvenes. Los jóvenes fueron instructores bíblicos, los jóvenes organizaron el Man. programa, los jóvenes hicieron todo. Y la verdad es que quedé muy gratamente sorprendido. Yo quiero motivar al resto de los jóvenes a que haga lo mismo. No basta ser un JA. No basta ser un joven adventista, hay que ser evangelista. Amén, buen y ahí lema. está el, pu el punto, es. ahí está la clave. No basta ser un joven adventista, hay que ser evangelista. evangelista. Y es por eso que yo los quiero desafiar, porque esto está comenzando, esto está llevándose a cabo y hay muchos jóvenes que quedaron con gusto a poco en esta semana de la voz de la juventud. Entonces tenemos que seguir avanzando. En muchos distritos hay clubes de conquistadores que están preparando a sus niños para llevarlos a los pies del Señor. En muchos distritos hay jóvenes que están preparándose, eh, abriendo nuevas iglesias. Yes. Y en esos lugares entonces también hay personas que pueden entregar la vida al Señor. Entonces yo los quiero motivar porque no es lo mismo ser espectador que participar del evangelismo. Entonces, mis queridos amigos jóvenes, tú que estás en casa, por alguna razón no pudiste venir. O más bien están en un grupo ahí en la iglesia o en alguna casa de algún joven. Están todos reunidos. Los que están acá en la iglesia, los que están acá en Porvenir, yo los quiero motivar. No hay nada más gratificante que ganar una persona para el Señor. No hay nada más lindo, nada más precioso que vivir esa experiencia. Entonces yo los motivo, Patricio, para que sigamos en esto. Este conectado de esta semana nos llevó a tener un bautismo el día de hoy. Y creo que terminar con un bautismo es terminar con un broche de oro. Amén. Así que agradecemos a Dios por las bendiciones y que este bautismo pueda motivar a alguna persona que a lo mejor está aquí presente y aún no ha entregado su vida al Señor. ¿Qué le parece esto, Pastor Cárcamo, de ver a líderes de aventureros, de conquistadores, de jóvenes, eh, trayendo alma a los pies de Cristo? El Ministerio Joven es uno. Y nosotros podemos abarcar diferentes áreas. Y da gusto ver cómo los conquistadores, los aventureros y los JA se han unido con el único fin que tiene el Ministerio Joven. Lo pasamos bien, nos divertimos claro. sanamente. ¿No es cierto? Somos jóvenes que amamos al Señor. Pero el único objetivo del Ministerio Joven es llevar niños y jóvenes a los pies del Señor. Y si esto se está haciendo, significa que estamos cumpliendo con el mandato del Señor. Claro que sí. Muy bien, invitamos a nuestros amigos ahora a participar activamente de la alabanza con jóvenes. Jóvenes que nos visitan de la Iglesia de la Paz. Bienvenidos.
es mi deseo y también tiene que ser el tuyo Entonces entrégate al rey Oh sí, tú quieres ser noble Tú quieres un hueco en tu interior Tú quieres virtud Pureza en toda tu mente Tú quieres ser libre Entonces entrégate al rey Oh, sí, este es mi deseo, este es mi regreso, este es mi deseo, ser usado por ti. Tú quieres cambiar, tú quieres ser limpio en tu interior, sé que el corazón necesita de ti, sé que mi vida debe tu voluntad. Este es mi deseo. a los jóvenes de la Iglesia de la Paz por esta linda parte especial. Ahora me encuentro con el pastor Juan Carlos Sandoval porque vamos a dar inicio a lo que es la parte más importante de este programa, la ceremonia bautismal. Pastor Sandoval, cuéntenos. Estamos felices, tenemos eh, chicos representando al área de aventureros, conquistadores y también el Ministerio Joven. Y los vamos a ir presentando, eh, es el momento donde tenemos que concentrarnos mucho porque empezamos a celebrar las victorias en Cristo Jesús Patricio. Y Así todo es. el ministerio joven está logrando estas victorias y las estamos conmemorando en el día de hoy. Claro que sí. Cuéntanos un poco, Pastor Sandoval, el área de aventureros. Mientras vemos pasar acá a la líder de aventureros, nuestra hermana Marisol, junto a dos aventureros, a Camila y Marcelo. Ellos han tomado la linda decisión esta semana de poder entregar su vida al Señor. Cuéntenos esta área de aventureros, ¿qué se refiere? ¿En qué consta? Bueno, la verdad es que estamos trabajando con los niños más pequeños. Ellos tienen también una subunidad de castorcitos. La idea, como dice el Espíritu de Profecía, es poder orientar a, a los niños para que ellos 
vayan tomando una decisión por Cristo Jesús. Ellos ya rozando los ocho años, especialmente cuando son hijos de la iglesia, comienzan ya a decir a sus padres, nosotros queremos entregar la vida a Cristo. Y ellos nos sorprenden con, con sus preguntas cuando uno hace un pequeño examen y dicen, ¿será que a la edad de ellos están preparados? Y hacen la pregunta y ellos contestan, pero perfecto. O sea, como Camila bajó el día de ayer, cuando pasó un llamado y llegó a su, a su puesto diciendo, mi nombre va a estar inscrito en el libro de la vida. O sí sea, es. ellos están súper convencidos de lo que significa el plan de salvación. Bueno, tenemos acá, como tú mencionabas, a Marisol Caldames, ella es nuestra regional, y representa a una cantidad de clubes en Santiago que trabajan día, eh, día a día, semana a semana, por los más pequeños de la iglesia. Y ellos ya cercanos a la etapa de pasar a conquistadores, están representando a lo que es el evangelismo en el área de aventureros. Muy bien, Pastor Sandoval, voy a invitarlo entonces para que los acompañe a ellos. Eh, y compartir con ellos también eh, este momento tan especial. Voy a invitar yo ahora al líder de Conquistadores, nuestro hermano Carlos Olivares, junto al Conquistador, que también simboliza a todos aquellos conquistadores que eh, en este día se han bautizado. Yo quiero invitar ahora a nuestro pastor Joel Jerez, que él nos va a hablar un poco de lo que es el área de, de Conquistadores. Pastor Sandoval, nos quedamos acá arriba para compartir luego junto a ellos... Por favor, que los chicos también estén juntos acá. Eso, muy bien. Pastor Joel, bienvenido. Marcelito, ¿quieres sentar acá usted? No. Pastor Joel, bienvenido. Cuéntanos un poco. Acá viene Carlos junto a este conquistador. También viene Jaime Valdebenito. Cuéntanos un poco el área de, de conquistadores, eh, Pastor Joel. Este es un área bastante importante también de nuestra iglesia. Es un área eh, donde los jóvenes ya desde los 10 años en adelante comienzan a funcionar, comienzan allá a, a tener actitudes diferentes a desarrollar su pensamiento, su claro emoción, sí. también la parte muy activa. Y quisiéramos que ellos también nos contaran un poquito sobre esto que es tan importante. Yo quisiera preguntar así a alguien mayor, eh, Jaime Valdebenito, que nos pueda hablar un poquito quiénes son, más o menos, los conquistadores. ¿Qué es lo que ellos hacen? Si es que le dan un... Bien. Primero, bueno, saludar a, a todas las personas que están a través de Internet y aquí a, a la audiencia de, de la Iglesia. Quisiera comentar cómo comienza todos los conquistadores. Eh, Maranata. Cristo viene. Uh, no se escuchó, quiero escuchar ahora a los que están ahí en internet. Así Maranata. Es. Cristo viene. Muy bien, que Dios los bendiga. Bueno, el movimiento de los conquistadores es tan grande que ustedes ni se imaginan en qué lugares del mundo están los conquistadores. Y eso a nosotros, tal vez que estamos en la parte más eh, escondida del mundo, nos llena de satisfacción. Alrededor de, alrededor de más, más o menos 200 países están los conquistadores y eh, lo que nos inspira es llevar a los niños a los pies de Cristo son los niños de entre 10 y 15 años que eh, una edad muy difícil en donde ellos tienen que decidir o por la iglesia o por otra actividad por lo tanto los conquistadores eh, es un desafío, desafío grande para que ellos puedan cierto, motivarse y trabajar eh, para nuestra iglesia nosotros como líderes eh, no solamente que estamos acá con, con Carlos eh, sino muchos líderes a través de todo el mundo y en particular en el área metropolitana estamos tratando de que los conquistadores sientan, aman y anhelen ser seguidores de Cristo Muy bien, gracias Jaime eh, vemos cómo está representada el área de aventureros eh, vemos cómo está representada el área también de conquistadores pero queremos ver también cómo está representada el área joven dos líderes jóvenes, nuestro pastor Hernán Amigo y también con Paula, ellos van a acompañar a este joven que ha tomado la linda decisión de entregar su vida al Señor. Pastor Joel, el trabajo de, lo, de los jóvenes, de los jóvenes misioneros. Este es un trabajo realmente extraordinario. Cuando ya una persona joven, pensante, los jóvenes adventistas son, tú sabes, Patricio, desde los 15 años en adelante hasta los... Hasta, bueno, yo digo, aquel que venga espíritu joven va a ser siempre joven. ¿Una vez JA? Siempre JA. Mira, Conocemos, cómo responde yo. la juventud. Es acá. verdad, yo conozco, yo decía por ahí, conozco jóvenes de 95, 97 años y que también conozco viejos de 17. Así El es. espíritu joven tiene que mantenerse. Este es un ministerio que se ha desarrollado ya por harto tiempo dentro de nuestra iglesia y ha tenido éxito. Tú puedes ver, eh, bueno, nuestros televidentes tal vez no pueden ver acá, pero aquí tenemos una fuerza, una fuerza juvenil importante. Los últimos congresos de jóvenes hemos tenido, ¿cuánto, Patricio? Bueno, más de 1.500 jóvenes han participado en nuestros en nuestro congresos y, y cada año se está trabajando en un proyecto misionero. El año pasado fue 
el proyecto de él. Caleb. ¿O no? El 200 Caleb? por Cristo. Ah, ¿cierto? todo el año, todo el año. El de Caleb es... El, el, verano, el verano, el verano. Vamos a estar ahí en el Congreso de Pucón. Más de 800 jóvenes de, solamente de Santiago participando en el Caleb. Eh, yo soy Caleb, es el lema para, para ese congreso. Y este año fue el Yo Testifico, Pastor. Sí, y tenemos que recordar también que el evangelismo joven todavía existe y es real. Lo que nosotros estamos viendo hoy día es una muestra de esto, el trabajo de los jóvenes. ¿Cómo se vivió el evangelismo joven en la Semana de la Voz de la Juventud acá en la Iglesia por venir? Usted como pastor de la Iglesia Juvenil. Aquí tuvimos también una excelente Semana de la Juventud. Los jóvenes predicaron, aquí el pastor se quedó, ¿no es cierto?, observando, mirando, porque los jóvenes, esa semana es de los jóvenes. Vino harta gente, tuvimos también un lindo bautismo el día sábado anterior. Mira. Eh, los chicos dan estudios bíblicos, salen a visitar todas las tardes de los sábados. Por lo tanto, hay un, hay un trabajo joven acá también importante, Patricio. Es increíble ver a los jóvenes predicando. Qué manera de poder eh, disfrutar cuando ellos toman la Biblia y ahora son ellos los que exhortan acerca de la, de la palabra. Pastor Yair, lo voy a invitar a un momento muy especial. Es el momento en el cual nuestros hermanos, nuestros amigos, aquellos que han sentido el llamado, reciben el voto, el voto bautismal. Yo voy a invitar para que... Eh, se puede realizar en este, en este momento. Mientras los jóvenes ¿cierto? nos ayudan con la, con la música, vamos a invitar a nuestro pastor para que él pueda compartir con nosotros el voto bautismal. Buenas tardes, queridos amigos que están ahí en, en internet. Querida juventud aquí presente en la iglesia de Porvenir. Aquí al frente tenemos a Camila. Rodríguez, a Marcelo Hernández, a Luis Ponce y a Alejandro Flores. Ellos han venido aquí para dar testimonio de su fe. Ellos han aceptado a Cristo Jesús como su salvador personal. Los miembros aquí de la Iglesia Adventista presentes vamos a levantar, vamos a apoyar aquí a estos jóvenes. Yo voy a hacer un examen público el voto bautismal específicamente y voy a leer aquí algunas declaraciones y ustedes van a levantar su mano derecha en señal de aprobación es decir, diciendo sí ya levantando su mano derecha ya ustedes aman a Jesús a ver, vamos a hacer la prueba la mano derecha, la otra mano, esta de acá ya muy bien, excelente, esa fue la prueba vamos entonces ¿creen ustedes en, en Dios Padre, Jesucristo, su Hijo y el Espíritu Santo? Amén, decimos nosotros, amén La siguiente pregunta ¿Aceptan ustedes la muerte de Jesús En el Calvario como un sacrificio expiatorio Por los pecados de los hombres Y creen que mediante la fe En su sangre derramada Los hombres son salvados del pecado Y de su castigo Muy difícil la pregunta ¿Creen ustedes o no? Vamos a ir adaptando el lenguaje ¿Creen ustedes en Jesús y en su muerte por ustedes? Amén Ustedes renuncian al mundo y a todas las cosas que éste le ofrece y aceptan a Jesús como su salvador personal. Y cre a ¿Creen eso? ¿Creen eso? Amén, amén, amén. Ya, buen hermano, ustedes también, amén. Ya. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Aceptan por fe la justicia de Cristo y reconocen que Él es su intercesor allá en el santuario celestial y confían en su promesa de fortalecerlos por la presencia de su Espíritu en en su corazón de manera que reciba así poder para hacer su voluntad amén creen ustedes que la Biblia es la palabra de Dios inspirada y que constituye la única regla de fe y de, con, de conducta para el cristiano amén aceptan ustedes que los diez mandamientos están vigentes y hay que hacerle caso a todo lo que ellos, eso, esos mandamientos nos dicen amén inclusive el cuarto mandamiento que es el día sábado Amén ¿Ustedes creen en la segunda venida de Cristo? Y anhelan, ¿cierto? Predicar el Evangelio para que esa segunda venida sea apresurada Y pronto volvamos a ver a Cristo Jesús Amén ¿Ustedes aceptan la doctrina de los dones espirituales? ¿Y creen que el Espíritu de profecía es una de las características que identifican a la Iglesia remanente? Amén ¿Creen ustedes en la organización de la Iglesia y es su propósito sostener con sus diezmos y ofrendas y con su esfuerzo personal e influencia a esta iglesia amén creen ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo y que deben honrar a Dios cuidando su cuerpo evitando el uso de lo que es perjudicial 
abstiniéndose de todo alimento inmundo, el uso, fabricación y venta de bebidas alcohólicas y, cierto, y todas aquellas drogas que cierto, nos impiden seguir sanos y, y de buena manera. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? Amén. ¿Declaran ustedes conocer los principios bíblicos fundamentales como los enseña la Iglesia Adventista del Séptimo Día? Y es el propósito de ustedes, por la gracia de Dios, ordenar vuestra vida en armonía con tales principios. Amén. Quedan dos preguntas más. ¿Aceptan ustedes la enseñanza del Nuevo Testamento respecto al bautismo? Por inmersión, ¿cierto? Siendo sumergidos. ¿Y desean ustedes ser hoy bautizados? De esa manera, como una expresión pública de su fe en Cristo y aceptar el perdón de sus pecados conforme a su promesa. Amén. ¿Creen ustedes que la iglesia adventista del séptimo día es la iglesia remanente de la profecía bíblica a la cual se invita y acepta a gente perteneciente a toda nación, raza y lengua y desean ser aceptados en su feligresía? Amén. Ustedes han visto, ¿cierto?, estas largas preguntas, algunas, ¿cierto?, más comprensibles que otras, pero en esencia su fe es aceptar a Jesús. De los miembros de la iglesia adventista aquí presentes, ¿cuántos están... ¿Cierto? Reciben, de, reciben a estos miembros previo a bautismo. ¿Puedo ver? ¿Cierto? ¿Hay apoyo para que estos miembros sean, estas personas sean miembros de iglesia? ¿Hay apoyo? Apoyo. Todos los que están de acuerdo, levanten su mano derecha en señal de aprobación. Y vamos a hacerle así, vamos a saludarle fuertemente. Sean ustedes bienvenidos. Vamos a, ¿cierto? A pasar. Les van a acompañar a ustedes para su bautismo. Agradecemos, ¿cierto?, a nuestro pastor y también recordando cada uno de nosotros, ¿cierto?, cuando también nos bautizamos y lo que nosotros prometimos hacer, nuestras creencias. Eh, estamos aquí contentos porque se nos viene una fiesta espiritual, una fiesta en la cual el cielo también está gozoso de ser parte de eso y nosotros también debemos estar gozosos por haber sido parte de este lindo proyecto. Tenemos algunos mensajes más para poder leer, Patricio. Eh, ha sido una semana bendecida, muchos jóvenes conectados eh, a través de nuestras redes online, pero también muchos jóvenes presencialmente vinieron y compartieron con nosotros y fueron testigos. Y no tan solo aquí, sino que después llevaron el mensaje a sus casas, linkearon, postearon y además mandaron el link a otras personas que no conocen del amor de Dios. Te invito, Patricio, a que podamos leer algunos mensajes. Muy bien, ahí hay uno eh, de Camila que dice, esta semana ha sido preciosa, un abrazo fuerte a todos los JA que están en la iglesia y nos saluda, saluda a Misión Cap, al grupo Jane, a todos en particular. Camila, te saludamos también a ti desde acá, de la iglesia de Porvenir. Braulio Romero dice, solamente dice excelente, nada más que excelente, Así pero es. eso es Un mensaje él, preciso ahí, excelente. Precisos, exactamente. Dice Alejandra Andrea, ya nos ha posteado muchas veces, dice que ella también quiere ser parte del pueblo de Dios. Darío Ignacio, Dice, saludos a la Iglesia de la Alameda y a la Carito, que tiene una linda parte especial. Eh, está muy buena la semana de oración. Muy bien, ahí están los saludos entonces de Internet. Vamos ahora a invitar a nuestro pastor Cárcamo, que tiene un, un importante mensaje que entregarte a ti, joven. Tú que estás en la casa y a todos los amigos que nos acompañan acá en la Iglesia de Porvenir. Bienvenido, pastor Cárcamo. La verdad es que, sin duda alguna, esto está siendo observado vía internet por nuestros jóvenes, por nuestros hermanos. Yo mismo en la semana me conecté, estuve viendo, ¿no es cierto?, el programa, también asistí en la semana. Y la verdad es que yo quiero destacar algo en esta hora, mis queridos amigos, jóvenes que están acá presentes y los que están mirando en casa. La razón de ser de nosotros, como hijos de Dios es poder contarle a otros lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Yo no sé cuántos de los que están aquí presentes ya han entregado su vida al Señor mediante el bautismo. Puedo ver las manos los que ya entregaron su vida al Señor mediante el bautismo. La mayoría, pero parece que hay algunas manos que no se levantaron. Y fíjense que esas manos que no se levantaron, ustedes son nuestro especial desafío. El Ministerio Joven tiene como principal objetivo entretener a los jóvenes en la iglesia. 
¿Estoy bien? No, no, no. El Ministerio Joven tiene como principal objetivo realizar tremendos programas con tremendas escenografías para que el joven se divierta y así no se vaya de la iglesia. El Ministerio Joven tiene como principal objetivo realizar congresos, ojalá en Pucón, al lado del lago Villarrica. ¿No es cierto? Ojalá con Cano, Picayac, un ascenso al volcán. Porque así los jóvenes están felices, están contentos y conocen el país. ¿Será ese el objetivo del Ministerio Joven? Ahí, ahí algunos dudaron, ¿ah? ¿eh? Todo eso es complementario. Todo lo que les acabo de mencionar, todo eso es un complemento al gran objetivo que tiene el Ministerio Joven. El Ministerio Joven tiene como principal objetivo, como lo dije hace un momento atrás, trabajar por nuestros pares, los jóvenes por los jóvenes, los jóvenes por sus semejantes. Que las personas que están a nuestro alrededor puedan ver en nosotros hijos de Dios. Y en esta tarde... Quiero mencionarles lo siguiente. Aquí en la palabra de Dios podemos encontrar varios ejemplos de jóvenes que dejaron muy bien puesto el nombre de Dios. Podemos comenzar las escrituras ahí en el Génesis y recordar a un José. Cómo José dejó bien puesto el nombre de Dios. Siendo joven, no se tentó a, estuvo tentado a pecar más él no se dio a la tentación sino que huyó del pecado un joven como José logró huir del pecado y dejó el nombre de Dios en alto amén podemos seguir en las escrituras revisando otros textos otros capítulos y nos vamos a encontrar con otro joven Daniel. ¿Qué les parece Daniel? Siendo joven fue deportado ¿a dónde? A Babilonia. Y estando en la corte del rey siendo joven, no se contaminó con lo que le estaban ofreciendo, sino más bien dijo, yo represento a Dios, yo tengo a Dios en mi corazón. Siendo joven, Daniel dejó bien puesto el nombre de Dios. Podemos avanzar. O retroceder porque me salté a uno muy importante. David. David siendo un joven. Y la Biblia dice que se parecía mucho a mí. Porque era joven y de hermoso parecer. ¿Ustedes no creen que yo soy hermoso? Una vez el pastor Bullón me dijo a mí directamente. Tú eres la cosa más linda. Y yo me la creí. Hoy día hemos repetido un versículo con mi esposa todo el día. Y dice... El corazón alegre hermosea el rostro. Por lo tanto, nosotros somos hermosos porque andamos con un corazón alegre. Fíjense que David, David, siendo un jovencito, siendo un jovencito, fue a enfrentar a un gigante en el nombre de Jehová de los ejércitos y lo venció. Dejó bien puesto el nombre de Dios, ¿no es cierto? Seguimos avanzando y en el Nuevo Testamento encontramos al joven discípulo llamado Juan. Un joven que estuvo hasta las últimas consecuencias en la vida de Jesús. Estuvo incluso frente a la cruz. Un joven que entregó lo mejor de sí y fue fiel y leal a su maestro. Dejó bien puesto el nombre de Dios. Podemos seguir avanzando en las Escrituras y encontramos al joven Timoteo. Otro joven que logró dejar bien puesto el nombre de Dios, siendo un dirigente de iglesia en su época. No se contaminó y su maestro Pablo le decía que predicara la palabra y él predicaba la palabra. No decía otras cosas que a nadie le interesaban, sino más bien hablaba de lo que realmente era importante. En la Biblia encontramos diferentes jóvenes que han dejado bien puesto el nombre de Dios. Y creo que el ministerio joven tiene como principal objetivo dejar bien puesto el nombre de Dios en este lugar. En Santiago de Chile, porque este es nuestro mundo. Esto es lo que nosotros tenemos para evangelizar. Yo les quiero felicitar enormemente. Porque realizar una semana joven, después de una semana JA, 
porque muchas iglesias la tuvieron, y seguir con las fuerzas para estar en una semana conectados, terminar con un bautismo, eso es demostrar claramente qué es lo que queremos como Ministerio Joven. Pastor Andrés Gómez, que es nuestro departamental y que ha tomado este, esta responsabilidad hace pocas semanas, entendió muy bien hacia dónde vamos. Y yo como encargado, ¿no es cierto?, del evangelismo de nuestra asociación, queridos jóvenes, solo les quiero decir que en este grupo de jóvenes hay un gran ejército que puede hacer mucho aún, puede hacer mucho más de lo que hemos hecho. Queridos jóvenes, al igual que José, David, Daniel, Juan, Timoteo, al igual que todos esos jóvenes, les quiero decir algo, nosotros podemos dejar bien puesto el nombre de Dios también. ¿Qué les parece? ¿Podemos dejar el nombre de Dios bien puesto, queridos jóvenes? ¿Puedo escuchar ese amén bien fuerte? ¿Podemos dejar el nombre de Dios bien puesto en este mundo, en este tiempo? Yo los quiero desafiar, queridos jóvenes. Los quiero desafiar porque... Si no lo sabían, se los digo ahora. Prepárense. Afírmense sus asientos. Cuidado. Tome el que está a su lado. Porque lo que voy a decir es fuerte. Usted será responsable de dar el último mensaje antes que Cristo venga. ¿Qué te parece? Tú eres el responsable de dar el último mensaje antes de que Cristo venga. Y si tú no estás preparado, si tú no quieres dejar bien puesto el nombre de Dios, yo quiero decirte, mi querido joven, entrégate a Cristo, cumple la visión, no basta ser un joven adventista, hay que ser evangelista, hay que predicar el Evangelio, hay que contarle a otro que Cristo viene, hay que desear que otros que están pasando una vida triste, una vida vacía, hoy día ellos puedan sentirse llenos del amor de Dios. Hoy día al venir hacia acá, y tú al venir hasta acá te diste cuenta, las calles están vacías, la gente está concentrada en diferentes lugares, celebrando, celebrando lo que el mundo en tinieblas celebra. Más nosotros que estamos en la luz también estamos celebrando, pero estamos celebrando lo que vale para la vida eterna. Entonces, quiero destacar y con esto termino. Los grandes personajes bíblicos fueron jóvenes y dieron lo mejor de sí. Quiero terminar con el último personaje bíblico que siendo joven entregó todo. Y ese fue Jesús. ¿Sabes que Jesús a los 12 años comenzó su intervención pública? Siendo un conquistador. A los 12 años. Y avanzó su ministerio. La Biblia no nos dice mucho acerca de su juventud. Pero entendemos... Y deducimos que si a los 30 años Jesús comenzó tan firmemente su ministerio, entre los 30 y los 33, que es una edad joven, sin duda alguna, entendemos que el Señor quiere utilizarnos para este tiempo. Y yo te quiero desafiar, porque si Jesús siendo joven se apasionó y entregó todo, entregó absolutamente todo por amor a nosotros, entonces nosotros como jóvenes, queridos amigos y amigas, y ustedes que nos están viendo en casa, debemos entregar absolutamente todo en favor de este ministerio joven que nos cobija. ¿Vamos a ir a Pucón? Vamos a ir a Pucón. ¿Vamos a dejar bien puesto el nombre de Santiago y de nuestra asociación? Sin duda alguna. Vamos a estar todos ahí. Vamos a levantarnos, ¿cierto?, de nuestro campamento. Vamos a destacarnos en ese lugar. Pero no es lo más importante. El lunes... Se hará una actividad recreativa, se pasará muy bien todo el día, este 18 de septiembre, 19. Pero no es lo más importante. Mañana, en el Parque La Bandera, se hará una testificación masiva. Eso es importante, sin duda alguna. Porque le hablaremos a otros de que Cristo viene. Y todas las demás actividades están para nosotros, para que podamos fortalecernos, para que podamos vivir en armonía con lo que el Señor nos pide. Por lo tanto, creo que está claro. Yo los desafío para que el próximo año, esta semana online, tenga muchos más frutos que los que tuvo este año. 
Que nuestra voz de la juventud de las iglesias tenga mucho más fruto que lo que tuvo este año. No te quedes tranquilo. Si tú no eres capaz de hablar del amor de Dios, preocúpate. Si eres capaz de hablar de Cristo, entonces es el momento en que te tomes en serio. Serás protagonista en el fin del tiempo. Serás el encargado de predicar y dar el último pregón. ¿No basta ser un joven adventista? ¿No basta ser un joven adventista? Que Dios les bendiga. Damos muchas gracias a nuestro pastor Cárcamo. Eh, ya saben chicos, tenemos que ser evangelistas, evangelistas de corazón, evangelistas que movamos más, ¿cierto? Somos muchos de acá, yo los veo que son líderes, que van a los clubes de líderes, que son dirigentes de iglesia y ustedes chicos tienen una gran misión. Y los que no también la tienen, tienen la misión, ¿cierto? De ser testigos del amor de Dios. Nos encontramos en este momento con nuestro pastor Jaque, nuestro pastor nos trae una misión muy importante en este momento, pastor querido, porque nos queremos que usted nos explique el significado del bautismo, porque a lo mejor lo sabemos y a lo mejor algunos los olvidamos un poquito. Usted nos podría decir y acordarnos para recordar realmente qué es el bautismo. Muy bien. Eh, una alegría en saludarles en primer lugar, que el Señor bendiga a cada uno de ustedes, eh, a cada uno de los que están conectados también en forma especial en esta hora en que estamos finalizando este momento tan especial en que los hijos del Señor vienen para presentarse delante del Señor. ¿Qué es lo que es el bautismo? Esta ceremonia que el Señor Jesucristo nos indicó y que la palabra del Señor nos manda a realizar y que es la razón de existir, eh, como se mencionaba recién, de cada joven y de la iglesia. Un día el Señor Jesucristo se encontró con un hombre eh, bárbara que se llamaba Nicodemo. ¿Ustedes recuerdan la historia de Nicodemo? Un hombre que sabía de la Escritura, que conocía de la Palabra del Señor, pero que el Señor en algún momento le dijo, Nicodemo, necesitas nacer de nuevo. Y él dijo, ¿cómo es eso? Yo ya estoy viejito, ¿cómo voy a nacer de nuevo? Y el Señor le dijo que debía nacer de agua y del Espíritu. Así que aquí están las personas en esta tarde que han nacido del Espíritu, pero que ahora van a nacer de agua. ¿Recuerdan ustedes lo que ocurrió cuando el Señor Jesucristo fue bautizado? Tres cosas acontecieron cuando Cristo fue bautizado. Si ustedes me ayudan, ¿qué es lo que ocurrió? Los cielos fueron abiertos. Así que los cielos se van a abrir en esta hora. ¿Amén? Los cielos se abren. ¿Qué más ocurre? Descendió el Espíritu Santo en forma corporal como una paloma. Y después dice, ¿qué es lo que ocurrió después? Se escuchó una voz que decía... Este es mi Hijo amado. Tres cosas entonces. Los cielos se abren, desciende el Espíritu Santo y escuchamos la voz de Dios que dice, este es mi hijito, ¿no? este es mi Hijo. ¿Qué ocurre en este pacto que hacemos con el Señor? Recién un amigo compartió conmigo este texto, Bárbara, que quiero compartir también. Dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús estáis revestidos de Cristo que lo que es el bautismo es revestirnos de Cristo es iniciar una nueva vida el apóstol Pablo lo diría en Romanos capítulo 6 que es una muerte una sepultura y una resurrección a una nueva vida ¿te parece? me parece y me quedo muy claro ¿cierto? Eh, o sea bautizarse es morir al antiguo yo y nacer completamente de nuevo pero revestida de Cristo y Cristo es quien me hace salva Exacto. por ende todos, todos los que estamos acá y los que somos bautizados, amén por eso pero los que no es necesario pastor de que las personas accedan al bautismo muy bien, el bautismo es algo sumamente importante dado a través de la palabra del Señor a través de esa relación el apóstol Pablo llegó a decir ya no vivo yo sino que Cristo vive en mí de manera que cuando nosotros vamos, nos entregamos al Señor Jesucristo, cuando tú decides uh, entregar tu vida al Señor, de ahí en adelante entonces tú vives en el Señor y vives con el Señor. Ahora, nunca debes olvidar que el bautismo no es un examen. El bautismo es el inicio en una nueva vida con un amigo que se llama Jesucristo. 
Muchas gracias, Pastor Jaque. Qué lindo es tener un amigo como Jesús. Qué lindo es tener un amigo que vaya a nuestro lado y nos acompañe en todo momento y en todo lugar. Lo agradezco, Pastor Jaque, que usted nos haya acompañado y nos haya explicado cositas que de repente se nos van olvidando y lo vamos alejando desde nuestra memoria. Eh, ahora vamos a pasar, queridos jóvenes, tú que estás en casa, a un momento musical de adoración que está a cargo de nuestro joven, nuestro hermano Felipe.
Muy bien, agradecemos a Felipe por esta linda parte especial, por esta linda ofrenda musical. Le saludamos. Te agradecemos, Felipe, por compartir de este momento tan especial que es el bautismo de primavera. El bautismo, yo testifico, que queremos celebrar junto a todos los jóvenes. Ustedes ya han visto allá en sus casas los jóvenes conectados a WWE, Jóvenes Ja, y también los amigos que nos acompañan acá en la iglesia, eh, cómo el Ministerio Joven ha sido representado por cada una de las áreas. Hemos visto cómo dos aventureros han tomado su voto bautismal, como un conquistador también ha participado de esto, y como un joven adventista ha decidido por el Señor. ¿Qué te parece esto, Bárbara? Me parece grandioso, me parece grandioso que los jóvenes se muevan por Cristo. Me parece grandioso que en este septiembre, el mes del evangelismo joven, todos hayamos participado en diversas actividades. Me parece grandioso que los jóvenes amen a Cristo y quieran demostrar el gran amor de Dios. Pero lo que más me importa, Patricio, de todo esto, es que no sea solo hoy, que no sea solamente este mes, sino que este movimiento continúe, que continúe hasta fin de año, que continúe al próximo, que continúe hasta que Cristo venga. Mira, el pastor Cárgamo fue claro en esto, la misión del Ministerio Joven es de llevar almas a los pies de Cristo y todos nosotros debemos transformarnos en un evangelista trabajando por el Señor. Hace tres minutos atrás nos llegó un mensaje, Bárbara. Así es, de Dina Carvajal dice, qué hermosísima semana chicos, felicidades a todos los jóvenes de la misión CAP. Cantan muy lindo y además están haciendo una hermosa obra para Dios. Me alegra ver que hay chicos que en vez de estar en cualquier otro lugar, escogieron estar allí, en la iglesia, alabando a Dios. Y un saludo especial a quienes se bautizan y un saludo especial, dice, para la zona 1, Maranata. Muy bien, ahí vemos los saludos y ahora ya llegamos al momento más especial, así como lo decíamos todas las noches, cuando abríamos la palabra del Señor. Pero ahora en un momento de culminación, cuando, así como bien decía nuestro pastor Jaque, se combinan estas tres cosas, se abren los cielos, el Espíritu Santo llega y se escucha la voz de nuestro Padre Celestial. Escuchemos el canto lema que hemos tenido durante toda esta semana. Invitamos, como lo hemos hecho durante toda la semana, a nuestro querido Pastor Gómez. también pueda hacer reverencia. Vamos a, vamos a orar. Padre eterno Dios, alabamos tu nombre en esta tarde, 
dándote gracias porque nos permites disfrutar de esta ceremonia bautismal. Hay lindas decisiones, Dios. Eh, hay momentos especiales en la vida y esta debe ser uno de los momentos más especiales en la vida de cualquier ser humano que marca el destino de, de la salvación, Dios. Ayúdanos a poder contar con tu presencia, a poder recibir, Señor, un mensaje, un testimonio público del amor de Cristo, del perdón de Cristo, mediante la ceremonia bautismal. Te invitamos, Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, oramos. Amén. Ustedes allá en sus casas van a presenciar el bautismo en esta, en esta tarde. A lo mejor es un hecho inédito, en vivo y en directo, transmitiendo desde la Iglesia de Porvenir eh, a través de www.jovenesja.cl. Queremos invitar a Camila Rodríguez para que descienda a las aguas bautismales. Camila ha elegido su texto y dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida ni con el vino al jefe de los eunucos para no contaminarse. Muy bien, acá está Camila, Camilita. Voy a invitar a los padres de Camila para que puedan venir acá adelante. ¿Dónde están los papitos de Camila? Querida iglesia, esto es el fruto, miren, de un trabajo. Y como Camila está simbolizando el trabajo que se realiza en el Club de Aventureros, la ven pequeñita, la alcanzan a ver de allá ¿sí? miren, también hay un fruto, mira, un fruto del trabajo de, de los padres de Camila y queremos darle gracias a ustedes padres porque cuando hicimos el llamado en esta semana Camilita, estuvimos invitando a aceptar a Cristo y me contaba su mamita, me decía pastor, cuando usted llamaba Camila me decía, me quiero bautizar, me quiero bautizar y yo le decía, pero hija me decía espera un poquito entonces Camila se puso a llorar ayer fue, se puso a llorar allá en el rincón entonces la mamá le dijo bueno, pase al llamado y Camila pasó al llamado cuando llega acá Camila ustedes vieron su sonrisa ayer ella después de tomar esta decisión vuelve a la banca Camilita, y le dice a sus padres que rico porque mi nombre se va a inscribir en el libro de la vida mira, Camila Camila entiende muy bien lo que está haciendo. Les invito para que podamos orar, para invocar la presencia de Dios. ¿Estás feliz, Camila? ¿Estás nerviosa? Más o menos, me dice Camila. Tú que estás en tu casa también te invito para que invoquemos la presencia de Dios. Padre eterno, aquí estamos cumpliendo la misión, Dios siguiendo el mandato bíblico, siguiendo la indicación de nuestro Salvador, invitando a tus hijos que te conocen a tomar decisiones por ti. Y Camila, de pequeñita que conoce de tu amor, Dios, de pequeña que conoce que tú eres el Creador, ella sabe, Dios, que cuando vengan momentos difíciles en la vida, tú estarás allá. Y Señor, ella también entiende que esto de alguna u otra manera está sellando su salvación, su compromiso contigo. Y Dios, como siervo tuyo y como ministro del Evangelio, para que sus pecados sean perdonados, Dios, para que su nombre pueda ser inscrito en el libro de la vida, hoy le bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Todo rindo a ti. Vamos a saludar a Camila. Es la nueva Camila, miren. Hay un nombre nuevo inscrito en el cielo. 
Papito, felicidades, les agradezco. Ayer ellos me decían, no podemos ser piedra de tropiezo, pastor. No podemos ser piedra de tropiezo. Que Dios te bendiga, Camilita. El, nuestra primera niña, Camila, que representa, como bien decía el, el pastor Andrés, a todo un pueblo, a los aventureros que trabajan activamente por el cumplimiento de la misión. Hace apenas unos segundos nos llega el mensaje y nos dice, qué hermoso bautismo, me gustaría estar allá. ¿Cuántos de los que estamos acá estamos agradecidos del Señor por esta linda oportunidad de participar de este bautismo? ¿Cuántos dicen amén? Muy bien. Es una bendición realmente bárbara y claramente hemos sido privilegiados de poder participar de esto, ¿cierto? Así es. Vamos a continuar con este hermoso bautismo. Ahora una parte muy importante también para ti, para tu familia. Baja las aguas bautismales. Marcelo Patricio Hernández Vera. Su versículo favorito, al igual que el de Camila, Daniel 1.8, dice Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida ni con el vino del rey. Por eso pidió al jefe de los eunucos permiso para no contaminarse. Querida iglesia, hay alegría en el cielo, mira, por estas decisiones. Y no puedo dejar de invitar a los padres de Marcelo. No sé si ustedes han visto al papito de Marcelo por ahí. También a su madre. Quiero invitarles para que puedan venir acá al frente. Patricio. Mili estaba por ahí atrás. Ahí está Mili. Y miren, yo les voy a ser sincero. La verdad es que íbamos a bautizar eso. Es. Ahí están los hermanos. Teníamos un bautismo de un aventurero, de un conquistador, de un joven. Y Patricio me dice, pastor me dice... Y mi hijo que quiere bautizarse, le digo, la verdad es que no, no estaba en los planes. Le digo. Entonces, él tomó su decisión, mira. Él lleva años. Le decía Patricio, pero parece de cuatro años, pero no es tan chiquitito el porte, me decía él. Él es un hombre por dentro, ¿cierto, Marcelito? Sí. Él es un aventurero que, miren, no es cualquier aventurero. Se alcanza a ver, tiene sus botones, miren. Tiene sus botones, es un hombre responsable, aplicado. Yo no creo que esto se lo haya comprado el papá nomás, ¿cierto? Se los ganó, ¿cierto? Y miren, este sigue siendo, miren, el resultado de oraciones, de lecturas de la Biblia, ¿cierto? Y qué emocionante. Yo me pregunto como padre, mi hija tiene siete meses, me pregunto, eh, ¿cómo serán las decisiones que mi hija tomará? Qué lindo que ustedes ya saben, miren, que sus hijos están en los caminos de Dios y siguen tomando decisiones por el Señor. Esta será una de tantas, ¿cierto, Marcelo? Vamos a orar, invocar la presencia de Dios. Tú que estás en tu hogar, ora con nosotros, disfruta con nosotros. Padre eterno Dios, qué gozo es disfrutar de estos momentos. Qué alegría, Dios. Ver cómo hijos tuyos, Dios, pequeños, ya entienden que hay un Dios que nos ama, ya entienden que hay salvación, que hay vida nueva en Cristo Jesús, entienden que debemos prepararnos, Dios. Y aquí está Marcelo y su familia, son un hogar cristiano, Dios. Te han buscado, han existido momentos espirituales, que han llevado a Marcelo a tomar esta decisión por ti. Lleva dos años postergándola a Dios. Y hoy, para que su nombre sea inscrito en el libro de la vida, para que sus pecados sean limpiados, borrados, hoy Dios como siervo y ministro tuyo, le bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
damos la bienvenida a nuestro nuevo miembro, a Marcelito, a la familia de Dios. Y usted ve, pastor, ahí en el versículo bíblico que ellos tenían, el versículo bíblico que es parte también de su historia, tanto Camila como Marcelo tenían el mismo versículo. Y ese versículo es el versículo que fue dado para la historia eh, increíble de Daniel en el campo y de este año. Ellos, a través de toda esta filosofía de, de los clubes, ellos obviamente como aventureros se, se sumaron al club de conquistadores que participó en el, en el Campori y también aprendieron los requisitos y uno de esos requisitos era aprenderse aquí el versículo de no contaminarse con la comida del rey ¿ves Bárbara lo importante que es el trabajo de los clubes de aventureros, de conquistadores en las iglesias? por supuesto, todo el ministerio joven unido trabajando trabajando con un propósito en el logo JA hay, aparecen tres ángeles que es nuestra misión, cierto, es dar a conocer a todo el mundo el evangelio de Dios Así es. Seguimos con este bautismo, Patricio. Claro que sí, invitamos ahora a Luis Arturo Ponce, un conquistador que representa a muchos conquistadores que han tomado esta linda decisión de poder entregar su vida a Cristo entre la edad de los 10 y los 15 años. Bienvenido, Luis. Y Mateo 6, 33, que es el texto que ha elegido, dice, buscar primero el reino de Dios y su justicia, y todas o las otras cosas o serán añadidas. Aquí tenemos a alguien más grande de la familia de los jóvenes de nuestra iglesia adventista. Tenemos a un conquistador, a Arturo. Y no ha sido para, fácil para Arturo llegar hasta acá. ¿Cierto, Arturo? Me decía ese querido que mi mamita estuviera acá conmigo. Decía. No es fácil siempre pero hay un grupo lindo que también le ha acompañado a Arturo la misma eh, Meli también de Meli me decía está Francisco está Víctor Hugo su hermano voy a invitar a Víctor Hugo ven acá adelante por favor. me dicen pastor Villa Francia me dicen sí me dicen que era Villa Francia quiere hacerle propaganda a Villa Francia acá a nuestro amigo ahí está su hermano, Víctor Hugo de Francisco, mire Francisco también quiso venir a, a ver a Arturo también está Patricio eh, esta es la familia de Villa Francia uno a veces no sabe cómo va a terminar un niño que entra al club de conquistadores lo vemos llegar solo jug queriendo jugar y sin saber cómo terminará, mira sellando una decisión por qué es valiosa la obra de los clubes, queridos hermanos, queridos amigos. Y es por eso que vamos a orar por Arturo. Voy a invitarte a ti que estás en tu hogar para que realicemos esta invocación juntos. Padre eterno, aquí está tu hijo Arturo. Quizás con una penita en su corazón, Dios, queriendo estar con su familia, pero también feliz porque he encontrado en ti un refugio, un hogar, he encontrado, he encontrado la salvación en ti, Señor. He encontrado una linda familia, Dios. Aquí hay algunos de los jóvenes del club. Su unidad, los escorpiones, son parte, Dios, de lo que tú, la excusa que tú has creado, que tú has dejado para que Arturo pueda conocerte, pueda amarte, Dios. Y así tantos otros jóvenes son representados en Arturo, Dios. Hoy queremos darte gracias, porque vemos en nuestros clubes la dirección divina. Vemos que tu Espíritu Santo se mueve y trabaja. Y para el perdón de sus pecados, para que su, para que su nombre sea inscrito en el libro de la vida. Hoy le bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén. Amén Amén
el nuevo Arturo un nuevo integrante de la unidad los escorpiones para Villa Francia que Dios te bendiga Arturo muy bien contentos por este conquistador una vez conquistador vamos dilo fuerte una vez conquistador y probablemente Arturo vivirá muchas aventuras a través del club de conquistadores para luego como sus hermanos transformándose en un consejero, en un líder que pueda aportar de manera positiva al crecimiento de la obra en esta generación, Bárbara. Y también decimos una vez J.A. Siempre J.A. Siempre J.A., ¿cierto? Porque ahora hay un joven que pasa las aguas del bautismales. ¿Quién es este joven, Patricio? Bueno, queremos invitar ahora a Alejandro Flores. Alejandro que viene con su polera del Yo Testifico, que ha sido nuestro, nuestro lema para el mes de, del Evangelio Joven. Eh, representa a cada uno de los jóvenes que en sus iglesias, tanto el 10 de septiembre u otra fecha de septiembre, han decidido por el Señor. Y el versículo de memoria para él está en Eclesiastes 12.1, dice, Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Alejandro y Alejandro es un amigo, miren, muy especial hoy es un día especial, ¿cierto Alejandro? Alejandro me decía eh, hoy fue un día especial, pastor no ha sido fácil la vida de Alejandro ¿cierto Alejandro? han existido momentos difíciles en la vida pero un día estudiando la Biblia él conoció de Jesús y supo que Cristo regala una vida nueva, mira y él dijo yo quiero tener una vida nueva quiero seguir con Jesús él vino desde Paine, mira hace cuatro meses que no veía a su familia Alejandro yo y su familia llegó desde Serena de sorpresa no sabía le voy a invitar, mira, a la familia que pueda pasar adelante junto con el pastor Fernando Ruiz. El pastor hizo todo lo posible. No fue fácil llegar acá, ¿cierto, Alejandro? No fue fácil. Yo le decía a Alejandro, Jesús nos dejó este ejemplo, mira. Jesús dijo, ejemplo se he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Miren, queridos amigos, querida familia, vamos a orar, vamos a invocar la presencia de Dios. Alejandro, hay un versículo que dice que los que han conocido a Cristo son nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Jesús puede darte una vida nueva, Alejandro. Y vamos a orar, vamos a entregar la vida de Alejandro al Señor estás en tu hogar te invito para que nos acompañes Padre eterno Dios alabamos tu nombre te exaltamos te engrandecemos el nombre de nuestro Dios Todopoderoso aquí está Alejandro Dios cuántos años que le has llamado Dios cuántas veces que has insistido tocando su corazón y su vida hoy toma la decisión Hoy Él dice, Cristo, anhelo tener una vida mejor. Anhelo que Tú limpies mi vida de mis errores, de mis pecados. Anhelo que me des una hoja en blanco para escribir una historia nueva ahora junto a Ti, Dios. Dios, como ministro y siervo Tuyo, para que los pecados de Alejandro sean borrados, para que su nombre sea inscrito en el Libro de la Vida para que tenga una vida nueva en Cristo Jesús. Le bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.
aquí está tu familia, Alejandro. ¿Estás nervioso? Sí. Eh, ¿Se podría decir algo, Alejandro? ¿O es difícil? No, igual dar gracias a Dios, porque gracias a Él igual estoy cambiando mi vida y contento por haber estado junto a mi mamá, junto a mi hermana, que hace tiempo que no la veía y esto es todo gracias a Dios. Amén. Miren, yo quiero pedirles puntualmente, aquí está Alejandro, mira, no lo olviden, por favor. Pastor Fernando, no sé dónde está. Eh, mire, la iglesia va a estar orando por Alejandro. Amén. Amén. Vamos a estar orando por ti, Alejandro. Por todas las luchas que hay. Hay un Dios que dice que renueva nuestras energías. Nos da nueva fuerza, Alejandro. Vamos a estar orando para que tú te aferres a ese Dios todos los días. Que Dios te bendiga, Alejandro. Que Dios te acompañe. Miren, mientras Alejandro se prepara, voy a invitar a la familia para que pueda ponerse acá adelante. Pónganse acá adelante. Yo quiero darle gracias. Ustedes saben que ha sido difícil la vida de Alejandro, ¿cierto? Ha sido difícil. Solo Dios sabe ¿ya? las cosas que han ocurrido en la vida. Pero él encontró en Jesús una esperanza. ¿verdad? Yo quiero hacerle una invitación a ustedes, miren. Yo quiero invitar a cada uno de nuestros amigos, mira. Yo no sé por cuánto tiempo más tendremos esto, mira, aguas bautismales. No sé por cuánto tiempo más tendremos la oportunidad de, de bautizar. Pero, Pastor Rodrigo, mientras tengamos la oportunidad de hacerlo, lo seguiremos haciendo, mira. Porque es el mandato de Jesús. Yo no puedo irme sin antes hacer esta invitación. Habrá alguien en esta tarde que aún no es bautizado, como dice la Biblia, Jesús lo dice, que quisiera decirle en esta tarde a Jesús, yo también quiero bautizarme así algún día. Algún día también quiero bautizarme, como se bautizó Alejandro, Camila, Marcelo, como se bautizó Arturo. Quiero seguir el ejemplo de Jesús. Habrá algún amigo, alguna persona que en esta tarde quisiera tomar esta decisión diciendo yo, Señor, Algún día también voy a tomar esta decisión. Quiero invitarte para que levantes tu mano donde te encuentres, por favor. Levanta tu mano sin temor. Dios te bendiga, Dios te bendiga también. ¿Podrían venir acá adelante, por favor, los niños que están viniendo? Sí, no tengan temor, vengan para acá. Vengan para acá. Dios te bendiga, Oscar. Dios te bendiga. Habrá alguien más, así como Oscar, miren que quiere decirle a Jesús algún día me quiero bautizar, quiero seguir tus pisadas hay alguien más que necesita ponerse de pie, mira que necesita seguir el ejemplo de Jesús hay alguien más que necesita venir acá al frente y decirle Cristo algún día también necesito ser bautizado Quiero invitarte para que sin temor te pongas de pie. Ahí donde te encuentras. No tengas miedo de tomar decisiones por Jesús. Estuvimos en una semana especial, mira. Y Oscar tomó su decisión. Y Oscar tiene fecha inclusive, mira. ¿Cierto? Hay algún amigo más. Algún amigo que aún no se ha bautizado como dice la Biblia O que quizás aún quisiera bautizarse en nuestra iglesia Quiero invitarte, mira, sin temor Este es el momento para venir y tomar una decisión por Jesús No existe ningún error, mira No existe ningún pecado que el Señor no pueda limpiar Y no pueda perdonar en nuestras vidas Ven acá adelante Quiero invitarte, ven, tu amigo, mira, tú que estás temblando quizás en la banca ahí. Que estás diciendo, pero Señor, si me bauticé cuando era bebito, pero el bautismo bíblico es otro, el que, es el que has visto hoy día. Y hay gente que ahora está orando por ti, mira, amigo. Yo quiero que vengas acá al frente, sin temor. Toda la semana he estado haciendo invitaciones. ¿Habrá alguien más que quisiera ponerse en pie y decirle a Jesús Jesús necesito que me des una vida nueva 
quiero bautizarme algún día. Voy a invitar acá a Oscar. Venga para acá, Oscar. Oscar se quería bautizar pronto, miren. Y tuvimos que conversar con los papitos. ¿Están los papitos acá, Oscar? Los papitos tenían muchos problemas, complicaciones. Le dijeron, está bien, pastor, se puede bautizar. Y Oscar estaba feliz, miren, por fin podría tomar su decisión a los 14 años. Hay algo que te impide tomar tu, una decisión por Jesús. Hay algo que te impide entregar tu vida a Jesús mediante el bautismo. No demores más la decisión. Ven acá al frente. Es un, es un desafío grande. Y si no quieres venir al frente, quiero que te pongas en pío, que levantes tu mano ahí donde te encuentras. Y que digas, sí, Señor, yo me quiero bautizar algún día. Algún día también quiero seguir el ejemplo de Jesús. Que Dios te bendiga también a ustedes, los niños. Mire. Siempre los niños toman decisiones. ¿Habrá alguien más que quiere levantar su mano? Dios te bendiga también, querida. No tengas temor, levanta, no tengas temor. Querida joven, si Dios te bendiga. Hay otra persona más, mira, que quisiera levantar su mano diciéndole a Jesús, algún día también yo me quiero bautizar, porque creo que vienes y no quiero postergar más esta decisión. Dios te bendiga atrás también, querida amigo, hermano. Bien. Sin lentes, no veo bien, así que usted ayúdeme, por favor. Yo quisiera hacer una oración especial ahora, mira. Quiero hacer una oración especial. Quiero que tú te pongas en pie en tu asiento donde estás. Ponte en pie, por favor. Tú que levantaste, Dios te bendiga. Acá adelante. Ponte en pie donde te encuentras, por favor. Y voy a orar. No sé si está el pastor Rodrigo Cárcamo por ahí. Vamos a hacer una oración, ¿te parece? Quiero invitarte a ti que estás en tu hogar. Muy bien, saludemos a nuestro amigo que viene ahí. Muy bien, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Aquí viene otra amiga también. Bendiga, mira. No es fácil pasar acá adelante, mira. No es fácil pasar acá adelante. Ponte acá, Oscar, por favor. ¿Cuál es tu nombre? Daniel, mira. Dios es mi juez. Qué lindo nombre. ¿Tu nombre, linda? Claudia. Costó pararse, ¿cierto, Claudia? Sí. Mira. Cuesta, mira. Pero no he conocido a alguien que me diga, pastor, me arrepiento de haberme bautizado. Aún no he conocido a nadie. Pastor Rodrigo, por favor. Nunca es tarde, mira. Si tú quieres tomar tu decisión ahora, puedes hacerlo, pastor. Puedes venir acá al frente. Puedes venir porque vamos a hacer una oración especial, mira. Esta oración es especial, es para que Dios, mira, te ayude, te dé fuerza hasta que tomes esa decisión. Quiero pedirle al pastor, pastor Rodrigo, que es nuestro evangelista, mira. Que ore, pastor, por Oscar, por Daniel y por Claudia. Pastor, mire, ore, por favor, para que Dios no los deje tranquilos, mire el día cuando entreguen sus vidas a Jesús Claudia que Dios no te deje tranquilo mira, hasta que entregues tu vida a Jesús Daniel que Dios te persiga hasta que tomes la decisión y Oscar vamos a orar si tú quisieras ponerte en pie mientras el pastor ora puedes hacerlo tú que aún no te has bautizado no es necesario que vengas acá Puedes ponerte en pie donde te encuentres diciéndole, sí Jesús, algún día voy a tomar esta decisión. Vamos a orar al Señor. Querido Dios y Padre que estás en el cielo, hay gozo en el cielo porque cuatro personas han muerto a su vida pasada y han nacido en una nueva vida. Más Señor... Este gozo es aumentado porque Oscar, Claudia y Daniel han venido acá al frente deseando entregar sus vidas a ti. Así como el pastor ha dicho, queremos que el Espíritu Santo los tome en este momento y haga su trabajo en ellos. 
que ellos puedan convencerse de que necesitan de ti y que puedan tomar la decisión más importante de sus vidas la de entregar entregarse por entero Señor en los años de su juventud al Creador antes que vengan esos tiempos en los cuales no haya contentamiento es por eso Dios los entregamos en tus manos y que la decisión que ellos han tomado en esta tarde sea una decisión para vida eterna oramos Señor para que muy pronto ellos estén descendiendo las aguas del bautismo esperamos Señor de que muy pronto ellos estén entregados en tus manos confiamos en que la promesa alcanzará sus vidas y también la de sus hogares porque eso dice tu palabra ellos han creído en ti hoy día y su casa también puede ser salva Señor si has de venir esta noche o en estos días considera la decisión que ellos han tomado en esta hora para que sean salvos pero si has de morar por misericordia rogamos oh Dios que ellos puedan bajar a las aguas del bautismo lo antes posible Amén, sí. Señor rogamos por sus vidas y rogamos por todo aquel joven que está aquí presente o que está conectado a través de internet en este momento o, día, o vía IPTV te rogamos Señor para que tú le toques en este momento con su espíritu y también puedan tomar una decisión pronta por ti gracias Padre porque nos das estas instancias bendíceles grandemente en el nombre de Cristo Jesús oramos Amén Yo me rindo a ti Hemos visto esta hermosa ceremonia de bautismo. Hemos podido ser parte de lo que es el evangelismo joven. El área de aventureros, conquistadores y también el área de jóvenes. Todos trabajando con un mismo objetivo. Todos trabajando con el, el cumplimiento de la misión que el Señor nos ha dado. De poder llevar almas a los pies de Cristo. Bárbara. Estamos todos muy gozosos por esta hermosa experiencia que hemos vivido en esta tarde. Lástima, Patricio, que hoy día es nuestro último día de conectado. Oh, ¿Cierto? Ustedes tienen que decir, oh, nuestro último día, queridos jóvenes. Qué pena, ¿cierto? Pero esto no termina aquí, Patricio. Claro que no. Mañana vamos a estar en el Parque La Bandera de las 15 horas con todos los jóvenes que han participado durante esta semana y con todas las sociedades jóvenes que quieran sumarse porque vamos a tener un impacto urbano. O sea, Amén. seguimos testificando por Cristo. Claro que sí. ¿Y cómo deben ir los jóvenes con su polerita? La todos, que tengan, ¿cierto? Todos con J. su polera distintiva JA. Para mañana participar con los niños, vamos a repartir el libro misionero, vamos a estar también participando eh, de juegos recreativos y un lindo concierto. Y ¡Qué bendición! Eso es una gran bendición para nosotros y también para las personas que van a oír el mensaje. Además, Patricio, eso no termina tampoco ahí. Continuamos, ¿cierto? El día lunes 19, ¿en dónde? Vamos a estar el día lunes 19 en el Manzano, en el día recreativo, desde las 10 de la mañana. Y ahora te queremos invitar a ti que estás en la casa y a los amigos que nos acompañan acá a participar de una presentación muy linda de un grupo que nos ha acompañado durante toda la semana. Queremos invitar al grupo Jane para que eh, pueda realizar este arte cristiano.
De manera muy perdón, queremos agradecer de manera muy especial a este hermoso grupo, Grupo Jane, que nos ha acompañado durante to toda la semana. Les saludamos. Muy bien, vamos a continuar con la historia. Así como fue en la semana, continuamos. Continuará. Felicitaciones, venga acá. 
Un saludo al grupo Jane que nos ha acompañado durante toda la semana y así como toda la semana ellos nos decían continuará, hoy día nos han sorprendido con dos lindas historias nos ha, que nos hablan claramente de lo que es la pasión del Señor eh, y esa pasión que quiere que los jóvenes de nuestra iglesia también puedan tener pastor, ¿cierto? Así es. Y ese ha sido el mensaje que hemos entregado durante toda la noche. El Señor cargando nuestras culpas, cargando nuestros errores, nuestras faltas. Ha sido una linda semana, Patricio Barbarita. Ha sido una linda semana, familia de la iglesia, amigos. Tú que estás en tu hogar, hemos disfrutado de momentos especiales, ¿cierto? Claro que sí. Y sin duda, mira. No ha sido no... fácil. Exactamente, no ha sido fácil, pero esto ha valido la pena. Y llegó el momento de decir adiós. ¿Sí? Estamos terminando ya esta semana. Pero Patricio, mira, hay un desafío. Próximo año tendremos que hacer algo parecido, pero mucho, pero mucho mejor. Así es. Esto se va a llenar, mira, de amigos, de jóvenes y también se va a llenar de, de amigos, perdón, amigos, jóvenes y gente de nuestra iglesia. Una semana de evangelismo joven. Ya tenemos la fecha, mira. Tú tienes que prepararte próximo año. Y tienes que saber que todos los años aquí en la, en la Asociación Metropolitana tendremos una semana de evangelismo web. Mira, tú puedes predicar desde tu casa, trayendo algún amigo, llevándolo a tu, no sé, a, ahí al living, poniendo la internet y conectándote. Sí, Hay es. mucha gente que nos está acompañando que han hecho que esto sea posible, Patricio. Y el sello de esto fue el bautismo. Voy a invitar al pastor Patricio Barahona, a nuestro presidente al presidente de la Asociación Metropolitana, le vamos a, a nuestro saludar nuestro con nuestro cariñoso saludo, Pastor. Gracias por estar acá, Pastor. Bienvenido. Un ex JA, pero como dicen por ahí, una vez JA, eso lo inventó Patricio. Siempre no, no, JA. Pastor, gracias por acompañarnos. No sé si habrá un micrófono por ahí, por favor. Para mí es una alegría, Pastor Andrés, estar con ustedes. Y no solo hoy día, sino que estuvimos durante la semana también. Y yo estaba notando todo lo que se hizo en esta semana, Pastor. Tuvimos música, muy linda música. Acá el conjunto de Porvenir, la verdad que lo hizo muy bien, felicitaciones. Tuvimos partes musicales, distintos grupos, jóvenes, señoritas cantando. Hubo momentos de oración también y hubo estudio de la Palabra de Dios. Tuvimos la participación de Janes que nos inspiró ahora en este momento durante la semana también. Fue algo muy emotivo, muy lindo Tuvimos el bautismo, algo extraordinario La verdad que fue una semana muy linda Una semana completa, como dirían los jóvenes Una semana redonda Y lo más importante es que todo esto fue en vivo Fue en vivo a través de internet Yo anoche estuve mirando eh, la, 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 mi computadora, la página Ingresé y vi el programa realmente con una muy buena imagen un sonido muy bueno y quiero felicitar a, a todo el Ministerio Joven, en, en la persona acá del Pastor Andrés Gómez. Ojalá estas experiencias podamos continuar repitiéndolas. Sé que hay muchos jóvenes que están observando esto y eso es positivo. Así que deseamos sinceramente que el Señor pueda continuar guiando y dando la sabiduría para hacer todo este tipo de iniciativas. Bien, así. Y vamos a seguir orando, Pastor, también para... Llevar, a, llevar adelante estos desafíos Viene el sello El sello de esta semana Tuvimos una ceremonia bautismal Pero le vamos a entregar su certificado Donde quiera que vayan Cuando viajes Patricio ahí a China A África Cuando viajes a España, donde sea Puedes tú acreditar con tu hijo Con Marcelo que él es miembro De nuestra iglesia Vamos a invitar acá adelante, les parece A Marcelo Vamos a invitar a Camilita y vamos a invitar también a Arturo que nos acompañen todos, miren, ellos, nuevas criaturas, miren, vamos a saludarlos ya, miren, miren la iglesia está feliz, ¿cierto? Estamos felices por esta experiencia que están teniendo. Y vamos a hacer la entrega de los certificados, Patricio. Vamos a entregarle el primer certificado a Pastor Camila Rodríguez. ¿Dónde está Camila? Aquí. Muy bien. Hay un kit también especial para Camilita. Camilita, ¿quién quiere que te entregue este certificado? Mira, esta Biblia, todo este material. El pololo dice. 
al lado. Por... Ya, yeah. mire, venga toda la familia, mejor. Me lo, me lo nombro todos, son muchos. Venga la familia, por favor, venga los amigos. Me habló de algunos amigos, me dijo Camilita, sí. Vengan acá adelante, por favor. Vamos a darle un abrazo. Esta aquí viene la foto oficial. Y vamos a rápidamente, eso es, vamos a venir. ¡Wow! Parece que papita? gran parte del Villa Francia está acá, Patricio, ¿no? Eso es, miren, toda la familia, los amigos. Imagino acá alguien parte también de, del Club de Aventureros, del Club de Conquistadores, quienes les han enseñado de la Palabra de Dios, los hermanos de Iglesia, una linda familia, Patricio, la familia de, de Villa Francia. Y miren, pueden darse vuelta porque la verdad es que con la espalda no va a salir muy bien la foto. Eso es. Voy a invitar también, ¿dónde está Milly? ¿Dónde está Milly? Eso es. ¿Dónde está la mamita de Marcelo? ¿Dónde está Mili? Allá viene. ¿Dónde estará el papá? Patricio, vamos a invitar para que vengan acá. Adelante, eso es, vamos a acomodarnos por acá y vamos a, a entregar el certificado a Marcelo. Entregar este lindo... Eso, dale un abrazo, un beso. Vamos a entregarle este certificado. Un abrazo del papá también. Hasta con regalo venía incluido Marcelito, miren. Y la iglesia está feliz, ¿cierto? Feliz. Pónganse acá, por favor, Patricio. Pongámonos acá en familia. Y Arturo también, miren. Arturo también. Arturo también es un amigo, ¿cierto? Que ha disfrutado de esta familia del club también de Villa Francia. Pastor, vamos a hacer la entrega. Eso es, Arturo. Patricio, mire, vamos a entregarle también el, ese kit autismal, todas las herramientas necesarias Arturo para que tú puedas seguir en el camino del Señor. Amén. Esta es la familia, ¿hay alguien más que tenemos que llamar, Patricio? Bueno, están los abuelos ahí, los hermanos de Arturo, ¿qué pasa? Vengan también? para acá, por favor. Pastor Gómez, que participa ahí Eso activamente es, en el Club de Conquistadores, Capellán del Colegio Santiago Boniente, Santiago Boniente presente, sí. ahora. Vamos, Pastor, bienvenido. Están los hermanos. Bien, Está Francisco bien. ahí también, Francisco. Arturo dice que pase Francisco, aquel líder de la unidad de los consejeros. Y mientras vamos a invitar a, al grupo Misión CAP para que se empiece a acomodar acá, porque estamos dando fin ya a esta hermosa semana de evangelismo web. La, el mes de los jóvenes, la verdad que fue un desafío tomarnos septiembre. Tomarnos septiembre con distintas, con diferentes actividades y sentimos que esto ha sido un éxito. Y vamos a terminar, Patricio, mira, alabando a Dios, ¿te parece? Claro que Dándole sí, Dándole gracias a este Dios, exaltándolo. Mientras se preparan, Patricio, ¿qué más nos estuvo ayudando? Bueno, hay un grupo humano, obviamente, siempre detrás de las cámaras. Así que le vamos a dar un saludo a los que están en las cámaras. Vamos a Alejandro de la Iglesia de Maipú. Alejandro, el Señor te bendiga, a Jorge de la Iglesia de Rejas Norte y también al regional Edgar que nos apoya ahí también en el, en el Ministerio Joven. En la coordinación de piso estuvo eh, Michel de la Iglesia de Porvenir. Michel, pasa acá adelante, Michel. Pastor Joel Jerez toda la semana junto a nosotros. Pastor Cárcamo apoyando también. Por favor, Pastor Cárcamo, queremos que pase también adelante. De Fe y Esperanza nos acompaña acá eh, Edelweiss. Señor te bendiga, Mario también, de allá regional de la zona 4. Está también Carla, Carla pasa acá adelante. Eh, en el sonido estuvo durante toda la semana eh, Esteban Ruiz. Y hoy día eh, estuvo también nuestro pastor Hernán Amigo ahí acompañándonos. Saludar también a Esteban Cabrera que está allá en el equipo. Él está tra transmitiendo esto a través de de esta iglesia a todo el mundo a través de internet y de IPTV. Esteban ha sido eh, una bendición para la Asociación Metropolitana y en especial para lo que es el Ministerio, el ministerio Joven. Así Rory. es, Patricio, mira, no solamente estuvo este grupo ya, hubo un grupo que todos los días nos claro dio que sí. hizo que esta semana fuera especial también. Y quiero invitar al grupo Hanemir, no los voy a invitar acá adelante, sí, pero o oh, sí, podría ser acá, acá, vengan acá, chicos. que se acomoden. 
vengan para acá, este es el grupo todos los días, todos los días estaba acá, temprano, muchos a las 6, 5 de la tarde, no fue fácil Patricio, no fue pero fácil. valió la pena, ¿no? Así es, muy contento, mira, eh, en, en la parte de, de multimedia estuvo Ronnie Meller también, eh, siempre está apoyando lo que es el, el, ministerio, el ministerio Joven ahí detrás, ¿cierto? Eh, y como bien dice el pastor, no fue fácil, pero sí se consiguieron cosas importantes, pastor. Así es. Y por eso que este es un desafío, mira, un desafío que todos los años vamos a tener. Pastor Hernán Amigo, no sé si puede venir para acá el Pastor Hernán Amigo. Miren, la verdad es que si tuviéramos que mencionarlos a, a uno, cada uno son muchos, detrás de las cámaras también, Edgar, Alejandro, Jorge... Esteban a cargo de Multimedia pasó Obviamente. mucha rabia de rato Esteban pero claro que sí. terminamos victoriosos esto fue una victoria para el señor Pastor Paraona vamos a invitar a Luis también que director cierto Eso lo que es el grupo Jane es. ven acá adelante está. Luis hermano Luis por favor hermana Jaque como bien dice el pastor podríamos nombrar a muchos pero eh, esta semana fue de real bendición eh, Pastor Patricio Barahona, esta semana, solamente esta semana, a través de esta semana joven, más de 100 jóvenes se inscribieron para el Congreso. Eso sumado a todos los jóvenes que se han ido inscribiendo, eh, nos ayuda a pensar que vamos a poder lograr la meta de llevar 800 jóvenes al Congreso este año, allá en Pucón. Así que tú que estás en tu hogar también recuerda, hay que inscribirse, hay que participar. Vamos, vamos a alabar a Dios, ¿te parece? Así es, Mario, vamos, pasa acá adelante. Para acá, Mario, no hay, no hay conflicto. No está bárbara, ahí está y tú bárbara. Que estás en tu hogar, mira, quiero invitarte para que esta última alabanza la puedas cantar en tu casa. No tengas vergüenza, ya estás con amigos. Canta, alaba al Señor. Muy bien, colócate en pie, colócate en pie y abraza a tu hermano que está al lado. Debemos terminar todos abrazados acá. Debemos terminar todos cantando como un grupo unido. Señor, tu gracia me da sola y tu presencia me da la paz. Vamos, dilo fuerte al Señor. Señor, tu
Vamos a terminar con una oración, ¿les parece? Vamos a terminar como lo hacíamos todas las noches, Pastor. Mire, consagrémonos, consagremos a este lindo pueblo joven para que podamos eh, alcanzar grandes desafíos durante este periodo que viene. Andrés, tal vez antes de orar, mientras cantábamos ahora y veía a los jóvenes abrazados, lo mismo aquí adelante, me imagino el Congreso de Jóvenes que se va a hacer en enero del próximo año. Van a haber 3.000 jóvenes adventistas de todo Chile. Y tú no puedes faltar. Tú tienes que estar ahí. Estoy seguro que Dios tiene grandes bendiciones para ti en ese congreso. Hay mucha gente que está orando desde ahora. Y están trabajando para que ese congreso sea inolvidable. Ese es tu congreso. Es tu congreso. Tienes que hacer planes con la ayuda de Dios para estar ahí. Comienza a trabajar con tu sociedad de jóvenes. Esperamos, junto con el pastor Andrés, saludarte personalmente allá. Ahora, nosotros creemos que tú eres un líder. Y tú tienes que volver ahora a tu iglesia y tienes que influir en los otros jóvenes. No solo para ir al Congreso, sino también para que amen más a Jesús. Para que se acerquen más al Señor. Y también para ir al Congreso. Y también para ir al Congreso. De tu iglesia tiene que ir una gran delegación. De tu iglesia tiene que ir un grupo que represente la Asociación Metropolitana. O en aquella época ya la Asociación Metropolitana y la Misión Sur Metropolitana. Como un solo cuerpo vamos a hacer presencia en ese lugar. ¿Te parece? ¿Están de acuerdo o no? Amén. Vamos a orar. Vamos a orar para que Dios bendiga el Ministerio Joven en, en esta gran ciudad como es Santiago. Padre nuestro que estás en el cielo Alabamos y exaltamos tu nombre en esta hora Solo para ti es la honra y la gloria Y Padre Santo en esta hora Te agradecemos porque durante toda esta semana Nuestros jóvenes hicieron todo de su parte Para predicar tu palabra a través de internet Creemos que muchas vidas fueron alcanzadas con tu mensaje. Señor, todo esto que se sembró pueda dar frutos para vida eterna. Padre Santo, quisiéramos también pedirte en esta hora, de manera muy especial, con toda nuestra fe, con todo nuestro corazón, que tú bendigas a la juventud aquí en Santiago, que tu espíritu se derrame de manera poderosa y abundante. Que tú puedas producir un reavivamiento y una reforma en la juventud de tu iglesia en esta gran ciudad. Señor bendice al pastor Andrés, a todo el equipo que trabaja con él. Bendice a los directores de jóvenes Señor, que semana a semana están trabajando y están influyendo en los jóvenes de su iglesia. Que esa influencia pueda ser una influencia santificadora, una influencia que lleve a los jóvenes de Santiago a tus pies. Padre, desde ya oramos por ese gran congreso nacional, que tu Espíritu Santo pueda estar preparando todo, de tal forma que cuando nuestros jóvenes lleguen a ese lugar, puedan tener un encuentro contigo. Gracias por toda esta semana, gracias por este día, por el bautismo y todo lo que se hizo y danos tu gracia para enfrentar esta nueva semana. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.